The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. John 8, 12, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Jeremiah 29, 11, For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. The next few moments are devoted to silent prayer. You have the privacy of the priesthood, the option of rebound if necessary to ensure the filling of the spirit for the perception and metabolization of Bible doctrine. You also have the opportunity of blotting everything else out except concentration on the teaching of the Word of God. O galang kanimo higala nga wala pa'y Kristo sa mong kinabuhi, gidapit ka sa pagdawat kang ginuwi sa so Kristo ingon ng iyong personal nga manluluwas o ikaw maluwas, sumala sa mga buhat 16.31 o humani mo buhata ka na ikaw makasalbo. No, sabi ni ini nga itong pagbuhaton nga pagtuon sa pulong sa Diyos uh, ubos sa uh, Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kini grasya nga gihatag sa Diyos nga ang ay paimuslan sa mga Kristuhanon. Nga ikaw nagpaminaw ni ini, gidapit ka sa pag-uban uh, ni ining atong uh, pagtuon sa balang pulong sa Diyos. Busa, in preparation for our study, sa hilom, magampo kita. Magampo kita. We consider it a privilege, Heavenly Father, to have the freedom and the opportunity of fellowshipping in your word. We are grateful that uh, through your grace you brought us this time in this uh, Bible study to take in your precious word, which is the only shield we can equip and arm ourselves to confront any false teaching that religion tries to spread in this devil's world. We now pray that you give us the concentration through the feeling of the Holy Spirit, challenge and motivate us to the things you're going to teach us today. Make these things a blessing to us. All this we ask 
in Christ's name. Amen. Well, maayong adlaw kaninyong tanan sa atong mga suki ning atong uh, Bible study ubo sa uh, YouTube o sa Facebook kung na ikaw, you can browse this uh, uh, ministry o uh, ano yan, usap kita sa panag-uba na to, sa pag, uh, padayon sa itong spiritual momentum as believers in the Lord Jesus Christ. So, aniya kita karon uh, ana tas mayong panglawas, askil sa nag pangisip, buhi pa kita, nagaginhawa pa kita, gumikan lamang kini sa kalooy, gugma, kortesiya o grasya sa Diyos. Dili kita takos ni ini, dili kita angaya ni ini. Wa kita ay mapaningkamutan ni ini. Kay kini grasya man. Now, karong adlawa, aniya na usap kita ay pinalain nga pag uh, uh, tuon o pag tuon sa doktrina sa apostasia. Mau kini ang atong pag-aisgutan ni ini adlawa. The doctrine of apostasy. Oga, uh, okay, mau kini ang uluhan. The doctrine of apostasy. Mau ni atong pag-isgutan. Oga uh, sa in English kining apostasy. Oga uh, sa binisaya ato na lang ng gihubad ng apostasia. Now, unestanan. Kining apostasia. Uh, kombinasyon kinis duha ka Grigo nga pulong apo nga sa in English nagpasabot kini og away from or departing from kana ang apo ang stasia s t a s i a stasia mao ang in English stand sa bisaya pagbarog okay So, in other words, kung kumbayno na nato ka ng duha, nagpasabot kini sa away from. So, you have a stand away from. Okay? Now, unsa may definition o kahulugan yun nining pong uh, apostasia? Ikaduha unsa may sinugdanan o ingdon ta origin nining apostasia. Ikato ang sinugdan ng kasaysayan o historic origin sa pag-alsa sa mga manulunda o angelic conflict, angelic revolt, I mean, batok sa Diyos, ubans pipila ka mga detalye, bahin o dahil ang bigit niya na ngay tabo. O uh, ang ikaupat, ang sinugdan ng kasaysayan sa nahitabong apostasya sa kaliwatan sa tao. Uh, gumikan sa pagsupil nila ni Adan o ni Eva sa ginadili sa Diyos nga bunga sa kahoy sa pag-ilas maayo o sa dautan na misangpot sa ilang pagkalaglag. Man's fallen condition. Nakana sa Kapitulo 3 sa Hinesis. Ikalima, ang apostasya sa usa ka dili magtutuo the apostasy of the unbeliever with its two distinct but interrelated aspects una sa tanang apostasya sa dili magtutuo ngadto sa pag matngonia nga naay Dios the unbeliever's apostasy toward God consciousness o kini ana mubasa sa Roma 1 18-28 ingon man diha sa Salmo disunoybi unong ato sa size. And we saw an aspect ni ini diha sa mga buhat 17.22-24. Karon, ang ikaduhang aspito nga ingnon ta interrelated aspects, mao ang apostasya sa dili magtutuo kinsa negatibo sa iyang pagtagad ngantos maayong balita sa kaluwasan. Ugmo kanay gisaysay diha sa mga buhat 
capítulo 17, versículo 22, ngatos a 34. Karon, din sa segundo tisalunika, okay? Palihog abri sa imong Biblia. Uh, segundo tisalun, tisalunika, kapitulo 2, versikulo 1. Second Thessalonians, chapter 2, verse 1. Now, din he, ning maong teksto, ani ay maingontang dili kasagarang bahin sa epistles. Nga din ang kadaghanang bahin ni ini, mga pagpanagna prophetic. Nga nagahisgot kini sa giingon nga man of sin, ang antichrist sa ulahing mga adlaw sa panahon sa mga hudiyo. So, diha sa versikulo 1 sa 2 Thessalonica, kapitulo 2, ang in English nga versyon ni ini, nagkanayon o, We beseech you or encourage you, brother, fellow members of the family of God. These believers in the church of Thessalonica, where Paul spent three weeks, he led dozens of them sa pagtuo kang ginong Iso Kristo. Ugdayag na lang ang pagkalagot sa mga hudiyo tungod uh, ni ini. Naglagot kini mga hudiyo ang labihang pagkanegatibo sa mga hudiyo. Nga dito sa ilang sinaguga, dito sa siyudad sa Thessalonica, labihan sa pagkabangis. Uh, so savage o labihan sa pagkapintas o uh, kasalbahis nga buot nilang patiyon sa Pablo. Busa, ang mga magtutuo dito sa simbahan sa Thessalonica, mipada kang Pablo nga sa habagatang dapit. Gipaan to siya sa Bria, apan midangat ra siya dito sa Athens nga diin sa Gisaysay sa libros mga buhat, Book of Acts, ingon nga background sa pagsuwat ni Pablo nining duha ka epistola dito sa Tisalunika. Now, diha sa 1 Tisalunika, Kapitulo 2, Versikulo 16, nga ito 17, uh, 1 Thessalon, Thessalonians uh, chapter 2, verse 16 to 17, siya may ingon nga among gipaningkamutan sa makadagang higayon sa pagbalik sa Tisalunika apan wa may tabo sanglit ang paagi nga gamiton ang negatibong kabubuton sa mga hudiyo nga dili magtutuo they could have murdered Paul kung nahibalik pa siya ditong mao nga siyudad o mo katong paagi ni Satanas agig babag o pagdaot niya sa geographical will ni Apostol Pablo. O mao, nga katong hitabua, usa na ka pagmatngon o pagilas mga kaliwatan sa tao, bahin sa malipatong mga paagi ni Satanas, nga iyang babagan kita mga magtuto. Kini, iyang pagkabuhaton nga to mga kaliwatan sa tao, nga mga negatibo o nining bahina ang mga hudiyo nga dili magtutuo the unbelieving uh, Jews they were producing this environment o kaimtangan dito sa siyudad sa Thessalonica ang siyudad nga diin di pa makaantos Pablo aron unta makatudlo pa siya dugang mga doktrina dito sa simbahan sa Thessalonica so unsa yang gihimo iyang gisulat kining duha ka mga epistola sa distansya ng mga unom kabuan six months apan mientras tanto dinhay mikalat nga mini nga mga kasayuran o uh, fake news bahin sa tukmang higayon sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesukristo ug bahin sa higayon sa pagsak ng rapture of the church o kinig maong false information, miabot sa pagkasayod ni Pablo. O busa ang Diyos Espiritu Santo, mihimog paggiya kang Pablo, nga iyang isulat bahinin, dito siyang tulok ang mga chapters 
sa ikaduhang epistola o pipila ka mga detalye sa mga pangitabo bahin sa Antichrist, ingon man ang mga higayon na kini siya mitungha. So, sa versikulo 1, diingon siya o sa Ingles, I beseech you, brother, by the coming of our Lord Jesus Christ and by our gathering together unto Him. O sa kapaghisgot bahin sa pagsakgaw sa simbahan, nga that's covered in 1 Thessalonians 4:16 and 17. The Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first, and that we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Now, ang panahon sa simbahan, the church age, misugod, gano'n sa? Gano'n sa magsugod? Sa adlaw sa Pentecostes, the day of Pentecost. Okay? Tuig kadto 30 AD, ano domini. Niyan tong tuig 70, ano domini, o AD. Buwan kadto sa Agosto, nahitabo ang pagkaguba sa siyudad sa Jerusalem. O gantong hitabua was considered as a major event da kong hitabo sa Palestina. Apan sa tuig 30 AD, ang Israel ingon nga nasod, gihikling na ni Inihigayuna, isip punduhanan sa mga doktrina, o paagi sa Diyos sa pagsangyaw, evangelistic mechanism, sanglit niya ng Adlaus Pentecostes. At doon ay bagong hugpong sa katawahan nga namugna o ang maong hugpong mao ang gitawag o simbahan. Ang lawas ni Kristo nga gilangkuban sa mga magtutuo made up of believers, mahintil masya o mahudyo, o kineng hugpong nga sa pundok sa mga katawahan, talagsaon nga matang. And this is in the intercalary period tali sa Ika kan umag siyam, 69th, o sa ika kapituan, 70th weeks, nga simana sa Daniel 9.24 nga to sa 27. Uh, o of course, ania naman takaroon sa ikaduha kalibo kapin kakatuwi ganing panahon sa simbahan, o ang terminating event sa church age. Mungkit itong bago ko lang i-quote kung kabahin sa pagsakgaw sa simbahan, ang ginoo mo abot na. O kineng hitabuha, giingon nga imminent kini sa simbahan. O mudangat yun. Ang mudangat sa imminent, mudangat yun. Kin- uh, sangli tukma mang yun ang iyang pagkaibaw ni ining hitabuha. Kaya nga no? Tungod kayang iyang pagka-omnisyente na sayod man sa tanang kahitabuan o panghitamo. Gusto? Ang mga anghel o manulunda, huwag gani sila makaibaw. Kung kanun sa akin ang hitabu ang mahitabu. O busa, ang mga magtutuo, labaw ng huwag mahibaw, kanun sa akin mudang at umahitabu, kining maunga pagsakaw sa simbahan. Wala. Apa nang mahinong danon mao, nga dili importanteng mahibawaan sa mga magtutuo kung kanus agyon ni hitabuan mo abot, sanglit na sayod man tang mga magtutuo nga mahitabu agyon kini. O nga makaandam kita sa di pa kini mahitabu. Kasamot ka? And with regards to this, anay duha ka pamaagi, two mechanisms of preparation alang sa atong kahimtang uh, na unya dito sa eternidad in the eternal state. Ang una ni ini, of course, mao ang pagdawat kang ginoong Iso Kristo ingon nga manluluwas. Mao ka na ang paagi aron ang usa ka dili magtutuo makaandam alang sa eternal state. Sanglit sa madugay o sa mandali, kitang tanan mo anto naman sa eternidad. O actually, ania naman gani kita karon sa eternal state? 
Kaya kinig ko atong panahon karon. It's just a real small segment out of eternity. Do you know? Do you know that? Naibaw ka ba niya na? Sa diyang gibuhat kita, gibil, gibalhin na kitang daan nga ito sa eternidad. Um, nga ni alang kita ng panahon na sod sa kalimaan o sa usa kagatos maghigayon nga paglibot sa adlaw. O guman yan na, out we go to eternity. Correct? Ang bugtong paagi, the only way alang sa usaka dili magtutuo sa pagpangandam niya alang sa eternidad, maong iyong pagdawat kang Kristo ingon nga manluluwas. Sanglit ang alternatibo, the alternative is to reject pagsakli, pagsalikway niya kang Kristo ingon nga manluluwas. Ugang iyang paghidangat sa panginabuhing hinukman Ug sa iya ng pag-spend eternity nga sunugon dito sa linaw sa kalayo. Apan technically, inigkamatay sa unbeliever, sa di magtutuo, ang iyang kalag mo ito sa torments, kasakitan sa minisaya. Sakalit, one second ang kapaspas after he dies. Ug mao ka na ang dapit nga painit-init, warming up spot, Alang sa ikaduhang pagkukum, second resurrection, ang iyang pagbalhin ng atos na kong puting truno sa pagkukum, great white throne judgment, nga na mabasa ta sa pinadayag 20.11 ngatos sa 15, ug diha sa great white throne judgment, pakitaon siya, ug ipasundayag ngatos kaniya, ang iyang pagsalikway kang Kristo ingon ng manluluas nga maukanto ang sala nga dili na mapasailo. The unpardonable sin he has committed nga atong masairan kining maong matang sa sala diha ta mabasa sa Mateo 12, 31-32. Matthew 12, 31 32. So, the reason why people spend eternity in the lake of fire is because they rejected Christ as Savior. That's the unpardonable sin. Mo ka na isa nga di na mapasailo. Ugbusa, ang ngalan sa dili magtutuo, dili makitang naisulat dito sa basahon sa kinabuhi, cannot be found written in the Lamb's Book of Eternal Life. Ugbusa, gikan dito sa Great White Throne Judgment, ang dili magtutuo, itambog na dito sa linaw sa kalayo. To share the judgment of the devil and his angels, the demons, burning in the blackness of darkness. In, paminaw, in maximum pain, kinapaitang kasakit, o pagsakit, torture, o kanang kayong tanga, hangtod na sa kanturan, sumapak na sa Revelation 14, 9 ngato sa 11 nga nagaingon sa in English oh, the smoke of their burning ascends forever and ever they have no rest day or night it's going to be so horrible labihan ka ng pagkamakalilisan Jude describes it this way they are in the blackness of darkness forever anay panag-ago There will be weeping and gnashing of teeth. Pagkagots mga ngipon. Say in English, there's going to be biting of teeth to attempt to assuage the pain. Aron pagpaminus kunus kasakit. Muna igiingon o they're going to have an eternal lockjaw. Og niya pa. Why bisa kinsang makahimos pag tabang kanila. Og mag-aago kini sila sa pagagwantas ka grabe sa kasakit ang naapag yun sila sa paganto sa hingpit nga kamingaw total loneliness o total depression kaya wa man kini sila Kristo sila yung kinabuhi wa kini sila paglaom wa kini sila kinabuhing dayon o ila magisalikway ang gugma sa Diyos ilang gisalikway ang grasya sa Diyos and the point of the cross sa di manugay 
ila nang atubangon ang pagkamatarong ang hustisya sa Diyos in the eternal state. Sharing. Muambit kini sila sa paghukom sa yawa o sa iyang mga demonyo. Suma sa Juan 16.11, Mateo 25.41, o pinadayag 20.10. Yes. Ugbusa, ang pagi ng usakadili magtutuo makaandam siyang kaugalingon alang sa eternal state is for him to receive the Lord Jesus Christ as his Savior. Ugway lain pagi sa pagandam gawas lamang niya ng pagiha. Kuwana ay lain. Ugang worst way for a member of the human race to die ang kinagrabihang pagis pagkamatay ni Bisan Kinsang sakop sa kaliwatan sa tao, mao ang pagkamatay ingon nga dili magtutuo. To die as an unbeliever. There's no worst way to die. Adun na lay duha ka matang sa mga tao ning kalibutan na ibaw na ka. Not female or male. That's true when it comes to gender differentiation. Apan doon na lay duha ka klase ng mga tao from the standpoint of the spiritual condition and that is ang magtutuo o ang dili magtutuo. O ang kinagrabihang matang for any member of the human race to die is not to die having his head cut off, lungguas ni og, dili ang pagkamatay nga maligsag pison, dili ang pagkamatay gumikan sa kanser, o gumikan sa grabing disgrasya, kundi dili ang pagkamatay as an unbeliever. Ingon nga dili magtutuo. Kasabot ka? O nahibaw ka ba nga no? Nahibaw ka nga no? Tungod kay ang resulta niya ng kamatayon sa usakadi magtutuo, maong pagantos nga wa na ipagkatapos. Eternal suffering, torments, great white throne judgment, o dayon ang linaw sa kalayo. Mao ka na'y abutan, mao ka na'y dangatan, mao ka na'y destino sa usakadili magtutuo. Ugwa na ka na'y pagkatapos hangtod na ka na sa kangturan ad infinitum. Forever and ever and ever and ever and ever and ever. Therefore, ang worst way to die is to die as an unbeliever. Now, there are two ways for believers to depart from this life. Duha. One, Pinagi sa iyang pagtuman by having executed the, the will of God and hence iyang gituman ang divine viewpoint purpose for his life, ang tuyo kabubuton sa Diyos iyang kinabuhi. Din he sa phase 2 sa plano sa Diyos. Mabasa na ito ka na sa 2 Timotio 4.7-8 nga diin si Pablo nagaingon og I have finished my race course. I have guarded the faith. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. Niyanang adlawa. And not to me only, but unto all them also that love his appearing. Apan kini si Pablo got distracted. Nga it cost him upat katuig out of his life, tungod kay na padpad man siya sa sayop nga dapit for all the right reasons, namely, dito sa Jerusalem, kay gumikan sa kainit siyang tinguha nga maluwas unta ang mga hudiyo, kay kasagaran ko mga magtutuo in apostasy, will wind up musangko lang yun in a wrong place for all the wrong reasons, for all evils na ilang kinabuhi. Sa bahay ni Pablo, in Paul's case, opposite ang iya, he overrode the will of God. Ang gitawag og geographical will of God, alang siyang kinabuhi. Ug miad togyod kini siya sa Jerusalem, bisan og buot sa Diyos, nga first of all, gimanduan gyud kini siya sa pag sa kasadpang dapit sa Espanya, one uh, west of Spain. He eventually wound up, dito ng Pita, 
Og mihimo siya din itong pagminister so sa kapitan ka tuig. And secondly, on his way, paingon sa Jerusalem, giatagan kini siyang maingon tang threefold warning. Ayaw gado dito. You're gonna lose your freedom. But he overrode it. O may antugyud kini siya dito. So, he wound up in the wrong place. Nahigawas na. Outside na siya sa giingon tag geographical will of God for the right reason. Buot lagi niyang maluwas unta mga hudiyo. Apan di mang kang Pablo kanto nga ministry nga mo antusias mga hudiyo. Apostol siya sa mga hintil. He was the apostle to the Gentiles. Ung samtang dito siya sa Jerusalem, wa lang kay wa niya sang yawi bisag usalang kahudiyo, hapit na giyod unta siya mapatay. He was almost murdered. Busa, sa dihang nadiskubrihan siyang pangumang kong laki, bahin sa planos pagpatay ka niya, iyang kinigisultihan ang kapitan sa tigbantay o gwardiya, O kini si Pablo, gida sa huge military guard, ang cavalry paingon nga sa Caesarea. O gibilanggo siya dito, sod sa duha katuig. O pagkahuman sa duha katuig, niyang pagbilanggo dito, gibale kini siya sa Jerusalem, nga it should have been a death sentence. Nga di na gitawag o kangaro court sa mga pango sa relihiyon dito sa Jerusalem gigamit ni Pablo ang iyang pagka-Roman citizen o sa iyang final authority nga mao ang pag-apilar kang sisar nga mao unta kini siya mo handol sa iyang kaso. Kung may hinungdan na ubo sa balaod sa Roma under the Roman law gitugutan siya nga makaapilar kang sisar. Kung mo sa Gilulan kini siya gikan sa Cesarea, paingon sa Roma, o niya din hatoy pagkalunod. There was a shipwreck dito sa Malta, o nahidang nga tragedya sa kaulahian dito sa Roma, o bos sa house arrest. O toward the end of that period of time, mitunga kining lima ka mga prison epistles. O siya may miingon diha sa Hebrohanon 13, Pray for us, because the Roman policy mao, nga if you're getting toward the end of this two-year period, human sa kawaluan kabuan, 18 months, musugod gini silang timbang-timbang, kunaabay posibilidad nga mutungha ang mga magsusumbong, mga accusers. O ang mga hodiyo, huwag may tinguha nga mutungha dito sa Roma, aros pagkiha ni Pablo. Tungod niya itong quote, the religious charges, end of quote, agi gamit niya ng maong terminolohiya. Muingon unta kini si Cesar, kung sa maning inyong ibuhat na ko, pahawa mo. Pangsipaon unta niya, sila gikan sa hukmanan. Si Pablo na sayon niya ni, ingon man ang mga pariseo, o huwag may pagkita nito sa Jerusalem. So, Mayingon siya, pag-ampo mo, kay na'y kahigayunan nga buhian ko sa di na madugay. Ugbusa, toward the end, yan itong gidugayun nga duha katuig, iyang gisulat kining lima ka prison epistles. Nga o sana ni ini, mao ang Hebrohanon. Ug sa dihang gibuhian na siya, mayan to siya sa Espanya apan na wag tang ang upat katuig sa iyang kinabuhi. He did everything he could, pinagi sa iyang pagsangyaw, by way of evangelizing, samtang dito siya sa Caesarea, suod sa duha katuig. Kung sa dito siya sa Roma, nagtudlo siya sa pulong sa Diyos, uban sa house arrest, bisan usakad to ka restricted ministry, apan nakapadayon siya sa pagbuhat ni ini. Apan, he recovered from it. Ug mituman siya sa pag-execute sa kababuton sa Diyos sa iyang kinabuhi. Ang giingon ta og operational will nga musangpot nga to sa functional and geographical will of God sa iyang kinabuhi. Umoy hinungdan, 
Kaya'y natuman ang Diyos nung katuyuan siyang kinabuhi, the divine viewpoint purpose of His life. To recall, aging hinumdom sa ato nang itunan ingon ng mga doctrinal believers, adunay tulo ka kategoryas kabubuton sa Diyos. Ang una, operational will of God. Maukin ang itawag ko, faith rest life. Ang kinabuhi nga uh, nagdalag pahulay. Okay? Ang pagtuo, ang kinabuhi sa pagtuo nga nagdalag pahulay. Faith rest life. Ang magtutuo nga na nag og divine viewpoint mental attitude. Karon ana na siya sa bahin siyang kinabuhi. Nga diyan makahimo si siya uh, paghimog husto tukma ug maayong matang sa desisyon. He is in a position now of making right and good decisions. Na nag na siya gahom sa paghimog mga maayong desisyon. Ingon man ana na siya doktrinal nga kaligon, doctrinal courage to make good decisions. O kini siyang magtutuo, nagkinabuhi, nagkinabuhi na kahimut an sa Dios. He lives his life that is pleasing to God. So ma pa kana sa Hebrewanon on si sais nga nagingon, without faith, without the faithless life to please God is impossible. It cannot be done. Dili ka na mahimo. Dini una kita mo honong, mga ito kinigipadayon, ugma sa sunod nga higayon, o ginapit ka gihapon sa pagsunod o pagsubay nini nga itong pagtulunan, the doctrine of apostasy. Mag-ampun na. With your heads bowed, and your eyes closed, we dedicate the closing moments of our worship service, Dining at Lawa, to anybody who is here without Christ, without hope, and without eternal life. We want you to know that Jesus Christ had you personally in mind when he went to the cross. And every sin that you have ever committed, past, present, or future, has been imputed to him and judged. So that right where you sit right now, you can have eternal life by simply believing in the Lord Jesus Christ. Jesus Christ took your place on the cross. He was judged for your sins. He carried all our sins in his own body on the cross. Our sins had been judged. The door of salvation, the door of eternal life is now open. How do you walk through it? Anyone who believes in Jesus Christ shall never perish, but have eternal life. John 3.16 Right where you sit right now, you have the opportunity, you have the freedom, and you have the privacy to believe in Jesus Christ. Why? Your head is bowed, your eyes are closed. That means you have privacy in your soul. Your soul is where you think, your soul is where you make your decisions. Volition or free will belongs to the soul. And right now, in the privacy of your soul, forming these sentences in thought only inaudibly, you can tell God the Father that you are believing in Jesus Christ. And that is the moment of eternal life for you. Your option, your opportunity. Magampota. We are grateful, Heavenly Father, for the privilege and the opportunity of fellowshipping in your word today. Challenge us by these things, for we ask it in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen.